Evet gençler ve genç kalanlar. Bugün videomuza yemekle başlıyoruz. Yine Tomyan, Kampur ve Beyaz Pilav. Neden ben bu Tomyan'a taktım bilemiyorum ama ne bileyim hoşuma gidiyor. İçindekiler güzel. Kampur dediği karışık karışık çorba yani. Ee, Yutkunmaktan konuşamıyorum. Karides var. Ben göstereyim size. Karides var. Tavuk eti var. Mantar var. Soğan var. Karides her yerde var gördüğünüz gibi. Şu biberler acı acı. Bayağı acı biberler. Ben yemem normalde ama nedendir bilmiyorum. Pek bir sevdim bu biberi. Her şey var yani. Hepsi güzel. Bir de beyaz bildiğimiz pirinç pilavı işte. Ben yutkunmaktan şimdi konuşamıyorum. <gülüyor> Yiyeyim de. Ondan sonra devam ederiz. Hadi hoşçakalın. Hello, Hello. Thank you. This is sushi. Go. Ah, sushi. Sushi. Go. Which one you prefer? Cheese crab, spicy crab, lobster, abalone. You can try. Octopus. And the other one, the corner. This is a babuli. This? Uh, we call tamaki. Temaki. Ah, uh, temaki. We have a uh, crab. The yeah. Rico is egg. Crab fish. Egg fish. Egg fish. Crab? Yes. Crab? Crab. Uh, this crab. This one. Yes. I want to uh, test. Crab. Yeah. Nevra senin için sushi yiyorum. Temaki. Temaki. Yengeçli. Only one? Yes, only one. Only one. Pouring it 50 cents. Yeah. Sorry. Oh, no Thank you. Thank you. You eat wasabi. You want your test? A little bit. A little. Yes. Thank you. All right. You can test. Yeah. Ne ile aldın sen? İngilizce. Sushi. Sauce and wasabi. Wasabi. How can I eat? Uh, egg, fish. Yes. Fish. Egg and fish. Egg, fish. Egg, fish, egg, fish, egg. Fish, egg. Yeah. Ah, uh, tuna. tuna. Tuna and. Tuna. Ah, uh, salad. Ah, mm -hmm. uh, crab stick. Crab. Ah. Uh, This is crab stick. Awesome. Ah, uh, yes, yes. No, so how can I eat? Ah, man, Please, I, I can help, help me. Okay, thank you. Okay, thank you. Yes. Okay, okay. And sauce, with sauce. Wow. Oh my god. This difficult to eat. Yeah. Ah, okay. Okay. Here? Okay. Little bit wasabi, you mix. Yeah. <laughs> Yeah. 
Bir de vasabi açalım bakalım. Nasıl? Japanese food. Japanese food. Sushi. Sushi yes. Tiga belas lima puluh set. Thirteen fifty set. Evet. Şimdi yeme zamanı. Hmm. Güzel. Neydi o? Yengeç tadı geliyor direkt. Yengeçli var. Orada farklı işte söylüyor çocuk. Acılı var. Burası bir tutturmaya çalışıyorum şurada. Yanıp ölebilirim diye. Inside crab and egg. Egg fish. Fish egg. Acısı, az masa bir biraz korkutuyor insan. Okay, okay. Fish egg. Ah, salty, salty. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Okay. How you like the fish egg? Oh. You want more masa bir? Hmm. Masa bir? No, no, no. It's enough. You want? Okay. Wasabi is enough. Gayet lezzetli. Sushi Go da demek ki 450 ringgit'e. Gayet lezzetli. Yengeçli bir sushi. Ben şunu devam edeyim. Wasabi'sini tüketeyim de biraz daha yanmam lazım. Hadi hoşça kal. Burada bir şeyler, şu şeyler hazırlanıyor. Gençler hazırlıyorlar. Hazırladıktan sonra paketlenip hemen tezgahlara geçiyor. Bir tanesi sarı paketler 1.30. Kırıntılar 1.90 Doğru olanlar 5 merkezinde sushi testi yaptık. Çok uygun fiyatlı geldi. Bir de deneyelim dedim. Nevra için. Geldiği zaman burada yiyebileceği bir şeyler var yani. Bu da bağımsızlık müzesiymiş. Valla Malaka'da açık gezilecek yer bulamadık. Hepsi kapalı. Fadil hatta. Şurada onun arkasında Sultan'ın sarayı mı varmış? Evi mi varmış? Neyse eski. En e, mantıklı gezilebilitesi olan yer orası. Onun haricinde işte tarihi eser olarak adlandırabileceğimiz kaleler var. Şurası da Sultan'ın palası. Sultanlık sarayıymış. Evler yani yapılar güzel gözüküyor ama uzun sürelik bir tadilata girmiş. 14'te 2'ne kadar galiba. Bunun da bir manası kalmadı. Yoksa güzel bir yer. Gördüğünüz gibi.
kapı girişinden bir fotoğraf çekelim. Evet. Kaleye tırmandığımız zaman da böyle bir kilise gibi bir yerle karşılaştık. Burada çeşitli simgeler ve yazılar var. Şimdi bir sürü taş. Evet, bunlar mezar taşlarıymış. Burası da herhalde Malakka'nın en yüksek noktası. Bu otel vesaire hariç. Gördüğünüz gibi mezarlar var. Eski mezarlar. Hollanda döneminden kalan. Orada da bir sahne gibi bir yer var. Konser salonu da olabilir. Bir sahne var ya. Yeni yeni üstünde. Değil mi? Görüyor musunuz? Gemi, geminin üstünde bir tiyatro sahnesini andıran bir yer var. Evet. Bu ağaçlar da ilginç. Ağaçlar ağacın üstünde bir yosun, yosunun üzerinde bir yapraklar bütünü. O yapraklar ve yosunlar ağacı sarıyor tepeye kadar. Her ağaçta bu söz konusu. Bir de böyle bir gemi var. Orijinal olduğu söyleniyor. Bilemiyorum ne kadar doğrudur. Bu Hollandalıların geldiği bir tekneymiş. Rivayete göre. Mescid Salat Mekkali. Melek. Melek Ajan. Şimdi bu caminin yapılmasının nedeni herhalde bu okyanusun ya da boğazın dünyanın en derin, en büyük ya da en geniş boğazı olarak sayılması olabilir. Çünkü camiyi insan niye denizin üzerine yapar? Mantığı ben anlayamıyorum ama. Yine de Allah kabul etsin. Evet gençler ve genç kalanlar. Şu anda Malekka'dayız. Gördüğünüz gibi bayağı eşlik bir cadde. Bakıyorsunuz hemen. Mayaka'nın simgesi olan bir mekan. Old, Old Town eski şehir kısmı. Hemen şurada e, kilise var. Meşhur kilise, meydan. Hemen bir arka paralelimde benim kanal var. 
Bu kanalda şu tam karşımızda gözüken yerde şu trafikten karşıya geçebilirsem eğer yoğunluğu görüyorsunuz. İki kez şimdi ezilmeden. Evet. Haydi bakalım. Burası da benim hostelim. Joka Joka Guest House. Joka Joka güzel bir girişe. İçerideki dışarıda gördüğünüz gürültü içeriye pek gelmiyor gördüğünüz gibi. Geliyoruz. Geldiğimiz zaman işte bir bilgiler. İçeriye hayvan alınmıyormuş. Ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Buradan derliğimizi alıyoruz. Elimdeki kartla okutup kapı açılıyor ve içeri girebiliyorum. Hemen burada free wifi olduğu bize gösteriliyor. Ve güzel bir internet var. Ee, i̇ki kişilik şeyler, yatak olduğu yer. Burada kilitli dolaplarımız var. Herkesin. İşte burada benim var mesela. Oldukça yeterli miktar büyüklüğü yani. Daha büyük olsa daha iyi olur tabi ama çok da önemli bir şey değil. Yeterli, önemli olan değerli şeylerimiz. İşte burada yine şeyler var. Şurası benim Buradan ışığımı açıyorum hemen. Çantamla birlikte yatıyorum. <gülüyor> yani şimdi koydum daha doğrusu. Havlu veriliyor. Yani gayet güzel. Baş ucunda fişler var, prizler var. Elektrik ihtiyacınızı giderebileceğiniz. Böyle bir odam var. Buradan devam ettiğin zaman burası ortak alan mutfak 24 saat sevil var sıcak su soğuk su her şeyi alabileceğiniz e, hostel sahibi sağ olsun bizlere güzel şeyler yaptı Endonezya özel kurabiyesiymiş. Ondan yiyelim birlikte. İsterseniz. Valla güzel. Ben sevdim yani. Hmm. Biraz önce çay içtiğim için burada yine bisküviler var. Hatta bize biz severiz belki diye Endonezya yemeğe getirmiş Mi Segera Bir tane daha vardı da onu bitirdik Ondan sonra burada her türlü kapkanacak var kahvemiz var, çayımız var Burada da Banyomuz var, tuvaletimiz var. Yani güzel bir hostel. Ben şahsen bu hosteli ve işletmecisini sevdim. Güzel bir ilişki kurduk. Bizimle özel olarak ilgilendi. Eşi e, otobüs terminaline götürecek bizi. Bize şuraya gidin buraya gidin diyor. İşte yani yardımcı oldu. Çok gerçekten güzel. Yeri özellikle çok iyi bir yerde. 
Daha önce çektiğim videoda da anlatmıştım. Önceki hostelde bu hostel kıyaslanacak gibi değil. Bayağı bir fark var. Hepinize tavsiye edebileceğim bir hostel. Gelin Joka Joka. Guest House'da kalın. Hoşçakalın. Şimdi Guest House'un e, bizimki gibi dorm olmayanları yani yatakhane mantığında olmayan hostel kısmının bir de e, özel odaları var. Özel odalarını göstereyim size. Buradan yukarı çıkıyoruz. Aynı kilit sistemi burada da söz konusu gördüğünüz gibi. O burası baya güzelmiş. Ferah bir alanı var. İki yataklı. Böyle güzel. Yine ranzalı. Fan var gördüğünüz gibi. Tüm odalarda. Yine iki yataklı, klimalı. Pencereli. Gayet güzelmiş. Burada da yine iki yatak. İsterseniz bir birlikte iki ya da iki ayrı yatak olarak kullanabilirsiniz. Klimalı yine. Çok güzel. Devam edelim. Duvar çok güzel. Gerçekten duvarın deseni vesaire eski bina olduğuna rağmen olmasına rağmen çok güzel bir vakit geçirilecek bir alan. Klima burada da var gördüğünüz gibi. Çift kişilik oda. Klimalı yine. Yine aynı şekilde çift kişilik klimalı. Çok güzel oda bence. Burada da herhalde bir mutfak. Yani mutfak değil de iki lavabo, ee, yine sebil var, kupalar var tabii ki. Bu odalar kişisel olduğu için, bu olduğu için rahat bir şekilde. Burada da yine duş, tuvalet. Burada sadece duş. Ha, oldukça başarılı, Melek Kaya göre güzel bir hostel bence. Değerlendirilmesi lazım. Binanın özellikle eski bir yapı olması, renginin özel olması, dış rengi e, Malaka'nın simgesi olmuş bir renk. İşte kiremit rengi mi diyeyim, ne diyeyim. Eskiden insanlar ağızlarında bir şeyleri e, çiğniye, çiğniye, çiğniye atarlarmış, atıp duvarlara e, Tükürürlermiş. Ondan sonra da bu şehirdin şeyi simgesi olarak o renk cümleten duvara boyanmış, duvarlar boyanmış ve simge olmuş o renk. Güzel bir hostel bence. Teşekkürler. Gerçekten güzel. Renkler, boyalar. Sevdim. Evet. Ee... Joka Joka Guest House'u gezdik gördük. Baktığınız zaman Booking.com'da e, pek iyi yorumlar yok. O yüzden biraz boş galiba. Sahibiyle de konuştuğumuz zaman o da dertli bu konuda. E, bir önceki hostele gidiyorsunuz. Nefes alacak yer yok yani o kadar kalabalık. E, akşam saatlerinde tuvaleti, duşu kullanmayın, kullanamazsınız falan diyor adam. Ama burada bomboş, neredeyse aynı para yani o tabii ki biraz daha uygun fiyatlıydı ama e, bunun fiyatı da uygun fiyatlıydı. Yani biz 35 ringgit veriyoruz kişi başına. E, olanakları iyi, internet var, kliması var. E, bilemedim yani neden böyle oldu. Yorumların etkisiyle olduğunu söylüyor. Yorumlarda da kötü yorum, çok fazla bir şey yok. İlgisiz olduğunu söylemiş birisi. Ama her türlü şey var yani. 
Ki bize o kadar ilgi gösterdi kadın. Neyse. Göreceğiz bakalım bundan sonraki yıllarda, günlerde, aylarda inşallah burası da gelişir. gelişir. Biz de güzel hostellerde kalma fırsatı buluruz. Evet. Chris Church deyiz. Burası da müze kullanılıyor herhalde. Dün kapalıydı pazartesi günü. Sadece bir kilise gördüğünüz gibi. Atanız ne demiş? Bastığın yeri toprak yiyip geçme. Tanım. Düşün altında binlerce kefensiz ya tanım. Evet, oldukça sade bir kilise gördüğünüz gibi. Prince Church Meleka, 1753 yılında yapılmış. Ve arkasında da Victoria Kraliçe Victoria anısına yapılmış bir ne derler Hıskiye yahut Keşme Artıklığı yapılmış Artık tüm illerde, şehirlerde, kasabalarda, özgün olduğu her yerde gördüğünüz, görmeye alıştığınız Hello Meleka. Burası da Junker Walk Street. Yani burası şu anda normal bir sokak gibi gözükse de Cuma, Cumartesi ve Pazar geceleri sokak pazarı olarak bayağı kalabalık bir yer oluyor. İlk geldiğim gün gitmiştik, geçmiştik buradan. Şimdi o günkü kalabalığı size göstereyim. <gülüyor> Sí. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,